Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, islim kebabı, bir diğer adıyla kürdan kebabı tarifimi paylaşmak istiyorum. Beş altı adet orta kalınlıkta patlıcanımızı alacalı şekilde soyalım. Tahtanın üzerinde veya elimizle çok ince olmayacak şekilde bakın bu şekilde keselim. Çok ince keserseniz patlıcanlarınız kuru kuru olacaktır. Bir kabın içerisine alalım. Üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuz serpelim. Üzerini geçecek kadar su ekleyip üzerine bir tabak kapatarak yaklaşık 20 dakika kadar tuzlu suda bekletelim. Köftemiz için 400 gram kıymamızı yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine bir adet rendelenmiş kuru soğan. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak. 1 çay bardağı galeta unu. Ve 1 adet yumurta ekleyelim. Yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekleyip köftemizi güzelce yoğuralım. Köftelerimizi 15 eşit parçaya bölerek köfte şeklinde yuvarlayalım. Bakın bu şekilde çok fazla inceltmeden köfte şekli verelim. Genişçe bir tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını kızdıralım ve üzerine köftelerimizi yerleştirelim. Köftelerimizin her iki tarafını hafifçe kızartalım. Çok fazla pişirmemize gerek yok. Hafifçe kızarması yeterli. Bir tabağın içerisine alalım. Ve tuzlu suda bekletmiş olduğumuz patlıcanlarımızı süzgecin içerisine alalım. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye bakın bu şekilde her iki tarafını da sıvı yağla yağlayarak yağlı kağıdın üzerine yerleştirelim.
ve 250 derecelik fırında yaklaşık 15 dakikada benim patlıcanlarım kızardı. Siz de kendi fırınınıza göre kontrollü bir şekilde kızarmasını sağlayın. Ben yağda kızartmayı tercih etmiyorum. Bu şekilde çok daha hafif oluyor ama siz isterseniz tabii ki yağda da kızartabilirsiniz. Tavağın içerisine artı şeklinde yerleştirelim. Üzerine köfte yerleştirip videoda gördüğünüz gibi köftemizi saralım patlıcanla. Üzerine biber ve domatesimizi ekleyip kürdanımızı yerleştirelim. Bu şekilde kürdan kebaplarımız hazır. Sosumuz için ayrı bir tavanın içerisine köfteleri kızarttığımız yağı alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Fazla tepeleme olmasın. Birkaç dakika kavuralım. Çok az miktarda tuz, karabiber, pul biber ekleyelim. Ve bir su bardağı su ekleyip bir taşam kaynatalım. İslim kebabımızın üzerine kaşıkla gezdirelim. Sosum benim gözüme biraz az gibi geldi. Üzerine yarım su bardağı kadar su iğne ilave ediyorum. Yani sosumuz için 1,5 su bardağı su kullanmış olduk. 200 derecelik alt üst ayar ısınmış fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Ben yaklaşık 35 dakika kadar pişirdim. Ve sıcak sıcak pilavla servis edebilirsiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.